mtendaji halmashauri ya Chalinze apewa siku tano kutuma maafisa ardhi kwenda kutatua changamoto ya ukosefu wa mpaka kati ya kijiji cha Mnindi na Vigwaza na kwa hayo na mengine mengi na kusiungane nami hadi tamati kwanza tupate muktasari wake Mamlaka ya udhibiti mbolea Tanzania TFRA yasimamisha shughuli za biashara mbolea kwa kampuni ya Yara. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru mkoa Njombe iotahadharisha utakaotoa na kupokea rushwa kipindi cha uchaguzi. Kwa habari za biashara na uchumi, uvamizi wa magugumaji yaliyofunika Ziwa Jipe wilaya Mwanga mkoa ni Kilimanjaro watishia shughuli za kiuchumi. Katika habari za kimataifa, jeshi la Israel IDF la jiandaa kuendeleza vita vyake dhidi ya Gaza. Kwa upande wa habari za michezo na burudani, timu ya Mashujaa FC kuwakaribisha Simba Jumamosi hii kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Na kinda wa Manchester United Kobe Maino asema ndoto yake imetimia kuifungia bao muhimu timu yake. Mtazamaji unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au unaweza kufuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV naitwa Grace Meleo. Karibu tuwe sote. Karibu na tuianze taarifa yetu ya habari usiku wa hii leo. Mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA imefungia maghala na kusimamisha shughuli za kibiashara ya za biashara ya mbolea kwa kampuni ya Yara Tanzania Limited katika mikoa ya Tabora na Mbeya baada ya kukutwa na ikifungasha bidhaa hiyo iliyokwisha muda wake na kutaka kuirudisha sokoni. Tuungane na Adam Damian kwa taarifa zaidi. Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Mkurugenzi Mtendaji wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA, Joel Laurent, amesema hatua ya kufungia maghala hayo ni matokeo ya operesheni iliyofanywa na mamlaka hiyo kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwenye mikoa mbalimbali. Mbali. Kupitia kigala lake la Tabola, imekuwa ikifungasha mbolea zilizo kuisha muda wake na kuzifungasha kwenye vifungashio vipya ambavyo vinaonyesha kwamba mbolea hiyo uh, bado uh, inafaa kutumika. Kwa hiyo baada ya kubainika hivyo mamlaka imefunga gala la mbo, la mbolea za Yara Limited zilizoko Tabola na pia imefunga gala za mbolea ya yala zilizoko mbea ambapo jumla ya tani saba zimekutwa zikihifadhiwa uh, wakati kwenye mifuko ambayo muda wake unaonekana umekwisha katika hatua nyingine mamlaka hiyo imetoa onyo kwa wafanyabiashara na wakulima kujiepusha na vitendo vya udanganyifu kwenye mpango wa serikali wa mbolea ya ruzuku kwa kuwa watakumbana na mkono wa sheria mamlaka ya udhibiti wa mbolea ntia farei inapenda kutoa onyo kwa wafanyabiashara wa kulima na mtu yoyote yule atakayefanya vitendo vya udanganyifu au anayefanya vitendo vya udanganyifu mwenyekiti wa kamati ya ruzuku Tanzania Luis Kasela amesema mfumo wa kidigitali katika usambazaji wa mbolea ya ruzuku umesaidia kudhibiti vitendo vya udanganyifu kwa baadhi ya wakulima na wafanyabiashara na wengi wa kuamini lakini tumeona mkoani Songwe Tumuona tabora na kuna wengine tu mtuona bado moto utakuja mkali kuna wasihi e, wakulima e, wazitumia hizi mbolea kama tulivu dhamiria e, ili tuweza kufikia ile dhamiria ya mwishimi wa raisi lakini vile vile pia wafanya biashara 
hakuna ujanja mbele ya digital platform kama tutakukamata tu Ifahamike kuwa mpango wa serikali wa kugaramia ruzuku ya mbolea ni kutaka kupunguza makali ya bei ya mbolea kwa wakulima, kuongeza uzalishaji na tija katika kilimo, kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza upatikanaji wa malighafi kwa viwanda vya ndani. Adam Damian Star TV, Dar es Salaam. Shukran Adam kwa taarifa hiyo mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam na sasa tuelekee mkoani Njombe ambapo Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Njombe Takukuru imewatahadharisha wanaotoa na kupokea rushwa katika kipindi cha uchaguzi kwani atakayebainika kufanya hivyo atachukuliwa hatua za kisheria Dickson Kanyika anaundani zaidi Akitoa taarifa ya miezi mitatu ya utekelezaji wa majukumu ya kuzuia na kupambana na rushwa katika mkoa wa Njombe, kamanda wa Takukuru Kasim Efrem amesema kamwe hawato sita kumchukulia hatua kiongozi yote ule atakayebainika kuhusika na utoaji ama kupokea rushwa ili apate nafasi ya kuchaguliwa. Mwanachama wa chama X kingine ni maarufu amekwenda kwa kutoa rushwa. Na nafikiri imetendeka. Hiyo tuambiane viongozi kabisa. Black and white hilo hatutoko kweli tutachukua hatua kwa kauli moja vyama vya siasa pia vinaunga mkono na kupiga marufuku kuatia nia wote watakaobainika kujihusisha na rushwa na kwamba vyama hivyo vita sita kuondoa katika vinyang'anyiro na kisha kuwachukulia hatua kali za kisheria inadumaza maendeleo ya nchi na ya wananchi kwa hiyo sisi kama chadema kuwepo kwetu ni kuzuia matukio hayo kudumaza maendeleo kudumaza maisha ya watu kwa sababu tu ya kipengele hicho cha rushwa na tupeleke wagombea wanao walio tayari kuhudumia watanzania eh tusipeleke mgombea kwa sababu ametoa fedha kando na uchaguzi sehemu nyingine inayotajwa kunyoshwa vidole kwa wingi kuhusika na vitendo vya rushwa ni katika ofisi za watumishi wa serikali za mitaa pamoja na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani ambapo raia wameomba kutoa ushirikiano ikiwemo kutumia teknolojia katika kupata ushahidi na kuripoti mara moja kwa taasisi husika ili hatua ziweze kuchukuliwa usitoe kwanza usitoe tupe taarifa mapema tu arrange sisi achukue ya kwetu ya moto na nashukuru mwananchi wakifanya hivyo mara mbili tukafanya hivyo mara mbili mara tatu itakuwa ni kwa wengine wakazi wa njombe wanasema rushwa imekuwa na madhara makubwa katika maisha ya kila siku licha kwamba bado haijakoma huku wakisisitizana kutoa ushirikiano kwa mamlaka zenye wajibu ili ziweze kuchukulia hatua madhara yake ni makubwa sana kwa sababu tunapata mtu asiyeweza kutuongoza lakini ujiulizi kwamba hiyo elfu moja au chinga elfu mbili amempa mtu kwa ajili ya nini Shiriki kutokomeza rushwa kwa kutoa taarifa za siri katika ofisi ya takukuru iliyopo karibu nawe ili kulinda haki kwa maslahi yako na ya taifa kuzuia rushwa ni wajibu wako na ni wajibu wangu Dickson Kanyika Star TV Shukran Dickson kwa taarifa hiyo mkoani Geita watoto wenye ulemavu bado wamekuwa kikumbana na vikwazo mbalimbali katika jamii ikiwemo kufanyiwa ubaguzi kutokana na muonekano wao ambao umewazuia kutambuliwa kama wanachama kamili wa jamii licha ya ukweli kwamba sheria za kimataifa na kitaifa zinazohakikisha kuheshimiwa kwa haki za watu wote bila ubaguzi Salma Mbisho kutoka mkoa ni Geita na taarifa zaidi Jimbo la Katoliki Geita wamezindua mradi wa kupinga bila potofu kwa watoto wenye ulemavu. Mradi ambao unashirikiana na mgodi wa dhahabu wa Geita chini ya ufadhili wa World Gold Council utazifikia wilaya tano na unategemea kukamilika mwaka 2026. Akizungumza mratibu wa mradi Joseph Masawe amesema baadhi ya familia wamewaacha watoto wenye ulemavu bila kuwapa haki zao za msingi kama elimu wakiamini hawataweza kumudu masomo yao huku wengine wakiotumia watoto wenye ulemavu kuombaomba ili kusaidia familia. Component nyingine itakuwa ni kuwasaidia vifaa na huduma na kuwasaidia pia enrollment. Kwa hiyo kwa kupitia mradi huu tutatengeneza pia na database ambayo tutaendelea kuongeza idadi ya watoto wenye mahitaji maalum lakini pia na co-identify mahitaji yao ni yapi takwimu za mwaka 2022 kuhusu watoto wenye ulemavu katika mkoa wa Geita kuna watoto 883,059 katika shule za msingi mia saba huku kiwa kuna shule maalum 45 kwa ajili ya watoto wenye ulemavu tusaidia kupata takwimu halisi za watoto ambao hawajafikiwa na ambao wameshafikiwa sasa Geita Gold Mining itaendelea kushirikiana na jamii yake inayoizunguka kama ilivyo tuno yake 
ya kuhakikisha kwamba jamii iliyozunguka mgodi inanufaika kwa yenyewe kuwepo. Walengo wa mradi watakuwa watoto wenye ulemavu kati ya umri wa miaka sifuri mpaka 12 waliojiandikisha shuleni na wale ambao hawajiandikishwa hivyo jamii imeombwa kuwa na ushirikiano katika kutekeleza hilo. Ni rai yetu kwa kila mdau kutusaidia vile vile katika swala zima la kuhakikisha watoto hawa wanafahamika wasaidiwe hata kama itabidi kuwasaidia katika mazingira ya nyumbani ya familia zao mradi huu uweze kuwafikia katika mazingira hayo akizindua mradi huo kaimu katibu tawala mkoa Geita Deudatus Kayango amesema serikali imefanya jitihada kwa kundi hili kwa kuonyesha mtazamo chanya na kuwawezesha kupata elimu watoto wenye ulemavu kulingana na mahitaji yao sambamba na kuwapa vifaa saidizi tunapotoka hapa tukashirikiana kikamilifu kutokomeza hali hii na kuleta usawa katika jamii hali ambayo ni sehemu muhimu katika kuimarisha uchumi wa nchi mategemeo ni kuwa mradi huu utaleta matokeo chanya kwa jamii ya wananchi wa mkoa wa Geita Salma Mrisho Star TV Geita Asante Salma kwa taarifa hiyo mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imeendelea kutoa elimu kwa umma na kuhamasisha juu ya usalama mtandaoni kwa kuhakikisha inaimarisha usalama wa huduma zinazotolewa kwa njia mtandao ili wananchi waendelee kunufaika na mapinduzi ya teknolojia ili Tanzania iweze kufikia azma ya kuwa na uchumi wake dijitali usalama wa watumiaji huduma za mawasiliano kwenye mitandao ni swala ambalo mamlaka ya mawasiliano inalitilia mkazo kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA Dr. Jabir Bakari katika semina kwa madereva boda boda na wanawake wa jasiria mali iliyoandaliwa na mamlaka hiyo kuelekea katika maadhimisho ya siku ya usalama mtandaoni ambayo huadhimishwa kila Jumanne ya pili ya mwezi wa pili kila mwaka taarifa ya mwisho tunaitoa robo ya mwaka ambayo inaishia Desemba inatuonyesha kwamba watumiaji wa internet kwenye nchi yetu wamefikia takriban milioni 35.8 uh, na idadi ya simjanja simjanja ambazo zina uwezo wa kuwa uh, tunaweza akatumia internet nazo zimefikia milioni 19.8 Dr. Jabiri amesema sebna hiyo ni kielelezo dhahiri cha hatua zilizochukuliwa na TCRA katika kuhakikisha elimu ya matahihi na salama ya mtandao na ili kuwafikia wadau wote wa sekta ya mawasiliano ambayo ndio rasilimali muhimu katika kujenga uchumi wa kidijiti ambao ukuaji wake unategemea matumizi chanya ya teknolojia. Kwa tuna watu ambao wao ni wahalifu lakini tuna watu ambao wao sio wahalifu ni watumiaji wazuri tu wa mtandao lakini katika kutumia ule mtandao bila kujua jinsi sahihi ya kutumia anajikuta pia anaingia matatizoni au anasababisha uh, matatizo kwa watu wengine baadhi ya mashiriki wa semina hiyo wameiomba mamlaka hiyo kuendelea kutoa elimu ya mara kwa mara ili wananchi wapate elimu stahiki ya matumizi salama ya huduma za mawasiliano mtandaoni kidigitali maisha yamebadilika maisha mengi yako mtandaoni kwa hiyo mkuza kuza biashara tofauti na mwanzo ambapo hutumia mtandao na kutumia mtandao pamoja na kwamba unaweza kuwa mjasiriamali unatumia mtandao kwa kujitafutia kipato ile unaweza ukawa unatumia ambapo sivyo inavyotakiwa tunakuta ya uba labda anaenda safari ya shilingi 10000 wanakuambia utawalipa 2000 sasa yeye anataka isome ile ile shilingi 10000 anakwepa makato ile 2000 kwa anaichukua yeye nzima kauli mbiu ya siku ya usalama mtandaoni ni unavutiwa na mabadiliko mtandaoni fanya tofauti na ongoza ushawishi Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Jijini Dodoma bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi PSPTB imesema inatarajia kuongeza matumizi ya tehama katika utendaji kazi ili kufikia malengo ya serikali katika matumizi ya teknolojia hiyo Twaha Kivale kutoka Dodoma ana taarifa zaidi Wafanya kazi wote tujiunge pamoja Ni wimbo wa mshikamano wa wanachama wafanyakazi wa Tuge
Mkurugenzi mtendaji wa bodi ya wataalamu ununuzi na ugavi Godfrey Mbanyi akizungumza na waandishi wa habari baada ya ufunguzi wa kikao cha baraza la wafanyakazi la kutathmini bajeti ya 2023 ikiwemo kujadili bajeti ya 2024 ya taasisi hiyo kwa kusema kuwa ongezeko hilo linaenda sambamba na kasi ya serikali ya awamu ya sita katika utendaji wa kazi kwa kutumia tehama na tumejikita tume ya ongezeko hilo ni katika kuongeza miundombinu ya kitehama katika kutekeleza majukumu yetu. Uh, utekelezaji wa, wa majukumu kwa kutumia mifumo ya tehama ni mzuri sana kwa sababu kwanza unafikia watu wengi nchini across the country la, kwa wakati kwa muda mfupi sana. Lakini pia ufanisi unakuwa ni mkubwa na uwezekano wa kufanya makosa katika utendaji wa wa manyo operations unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo tumeongeza budget kwa ajili ya kuongeza mifumo ya kitehama ili tuweze kuendana na kasi ya serikali ya kufanya kazi kwa kutumia mifumo ya, ya tehama. Na ye mkuu wa kitengo cha masoko na uhusiano wa umma PSPTB Shamimu Ali amesema taasisi hiyo inatarajiwa kuanza kutoa elimu ya matumizi ya tehama kwa wadau wa ununuzi na ugavi kwa kanda ya ziwa. Katika mafunzo ambayo tunaenda kuyatoa kwenye jiji la Mwanza tutazungumzia sana swala la tehama kwa sababu mwanzoni miaka ya nyuma walikuwa watu wanajisajili kwenye makaratasi. Kwa sasa hivi ni mwaka wa tatu sasa hivi hakuna swala la kuja PSPTB ukitaka kujisajili, ukitaka kupata baadhi ya vieti pia unaingia kwenye system, ukishiriki mafunzo yetu mbalimbali unaingia kwenye system unapata uh, CPD ya wazako, unapata cheti chako. Kwa Twa Hakivale Star TV Dodoma Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Manispa Bukoba mkoani Kagera limetaka kuwepo kwa usawa bila ubaguzi katika uchaguzi wa serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu mwaka 2025 tuungane na Mariam Emil kwa taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na baadhi ya walemavu mara baada ya kupatiwa mafunzo ya siku moja yaliyofanyika mjini Bukoba juu ya kutambua haki zao katika uchaguzi mkuu ujao pamoja na uchaguzi wa serikali za mitaa. Baadhi ya walemavu hao wametaka kuwepo na uwakilishi wa moja kwa moja wa walemavu kama yalivyo makundi mengine maalum katika vyombo vya maamuzi kuanzia ngazi za vijiji hadi taifa au wakilishi wetu tukitaka kufanikiwa ni kama sisi hapa walemavu eh wakilishi wetu na sisi wangekuwa ni walemavu pia yani ni kuwa na uwakilishi kwa watu wenye ulemavu kuanzia ngazi ya kijiji au kitongoji au mtaa yani hilo hilo tukipata hilo na fikiri inaweza ikawa labda kidogo ni mwarobaini maana wanasema aliyebaki kia tuni anajua kina mbanaji mwenyekiti wa shirikisho la watu wenye ulemavu manispa ya Bukoba Novat Mwijage ameelezea kile wanachohitaji kutoka tume ya taifa ya uchaguzi ya uchaguzi sasa itoe seminar hizi kwa watu wenye ulemavu na mna kuchukua form na kuzirudisha pia kugombea wanapogombea basi jamii na viongozi wanao sasa kwenye eh, shughuli nzima ya uh, uh, swala ya siasa wapewe hapa mbele uweza kugombea nyasi pa kwa serikali za mtaa wa jumla serikali za mtaa na kwa wenye viti wa mitaa mwaani isha kuwa madewani au wabunge kwa upande wake mwanaharakati wa masuala ya kijamii Mugisha Kasaju ambaye ameendesha mafunzo hayo ame inisha mahitaji ya kila kundi la wenye ulemavu katika chaguzi hizo moja kwa moja linalohitajika pale kwa upande wa viziwi maana yake wanahitaji mkalimani wanapoingia kwenye kampeni wanapoingia kwenye kutangaza matangazo mbalimbali basi tu, tuone wanapata mkalimani hilo la kwanza lakini kundi la wasioona basi maelekezo ya kuwahudumia kuwaongoza yaonekane matangazo ya bandiko katika maeneo tofauti tofauti kwenye ulemavu wa viungo sehemu hizo zinafikika tunapoangalia kwenye sheria watu wenye ulemavu bado unaona kuna sehemu ya kifungu cha 15 bado kimehitaji watu wenye ulemavu watambuliwe lakini hasa wale wanaoenda kusimamia taratibu za uchaguzi wote wapewe mafunzo Mariam Emri Star TV Kagira Halmashauri ya Wilaya Misungwe mkoani Mwanza imetenga zaidi ya shilingi milioni tatu kupitia mapato yake ndani kwa ajili ya kujenga shule ya yenye mchepuo wa Kiingereza 
itakayotoa huduma ya elimu kwa wananchi na pia kuwa mojawapo ya chanzo cha mapato taarifa ya Elisha Ndalo inasomwa studio ni mkutano wa baraza la madiwani ya shule ya misungu ulioketi kujadili na kupitisha makadirio ya bajeti ya mwaka wa fedha mwaka 2024 mwaka 2025 akiongea na mwandishi wa habari mwenyekiti wa mashuli hiyo Machibi Airaso Kashinje amesema kuanzishwa kwa shule ya, ya mchepuo Kiingereza kutasaidia kuinua elimu ya watoto na kuongeza ukusanyaji wa mapato kupitia chanzo hicho dunia hii imebadilika inataji wasomi sisi kama almashauri tunajua mama Samia anafanya kazi kubwa kwenye shule za msingi lakini tunaingia pia kwenda kufanya biashara ya shule lakini tunatambua kwamba halmashauri yetu itakuwa ina ada ndogo kuliko vyo vingine na vile tunapata tunakuwa na vyanzo vya ukika vya mapato ya halmashauri yetu kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa halmashauri ya Misungwi kwanza wilaya hii ni ya kwao pili uh, wanao wajibu wa kuijenga sisi misungu hii tunajenga wenyewe achibi ametumia pia fursa hii kuwakumbusha wananchi na wafanye biashara kulipia leseni za biashara zao pamoja na huduma zingine ili ziweze kusaidia katika ukamilishaji wa miradi mbalimbali zoezi la ukusanyaji wa ushuru ni zoezi halali na ndio maana kabla ya kusanya ushuru tumekuwa tukitoa matangazo na elimu mbalimbali lakini nashukuru sana timu ya management kwa kuongozwa na ndugu Mafulu ilitoa siku ishina moja na leo tumeongoza siku zingine 14 baada ya siku 14 tunaomba wananchi waje watimize wajibu kwa kulipia leseni za biashara tunafahamu maeneo mengi na maduka mengi hayana leseni za biashara baadhi ya madiwani wamesema bajeti hiyo inaenda kusaidia kutatua changamoto zilizowakabili katika ujenzi wa miundombinu na kuwaletea maendeleo tunao uwezo kusimamia kwenye miradi yetu iliyoko katika ndani ya kata zetu ili kuhakikisha fedha hii inatumika vizuri inayotoka kwa mama mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa maana anatupenda tunashukuru kwa bajeti ambayo ipo ambayo tumekwenda kuipitisha leo kwa sababu ina, imeelekeza kwe, kwenye maeneo yote kwenye miradi ya maendeleo lakini pia kwenye matumizi ya halmashauri kwa maana ya uendeshaji wa halmashauri ambayo tumepewa kupitia muongozo tumepewa kupitia irani ya chama cha mapinduzi sera ambazo tunazitumia kila idara kwa sekta yake baraza la madiwani limelivia kupitisha makadirio ya bajeti ya bilioni na moja nukta saba katika mwaka wa fedha mwaka 2024 mwaka 2025 imeelezwa kuwa asilimia kumi ya wanafunzi wa kike katika shule ya sekondari Bumaswa Halmashauri ya Wilaya Butiama mkoa ni Mara wamekuwa kikatisha masomo yao kwa sababu ya utoro na kupata ujauzito katika, katika umri mdogo kwa sababu ya kutembea umbali mrefu habari zaidi na Sadik Hunga Shure ya sekondari Bumaswa ni miongoni mwa shule za kutoa katika halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoa ni Mara. Shure hii imekuwa ikikabiliwa na tatizo la asilimia kumi ya wanafunzi wa kike kushindwa kuhitimu masomo yao kutokana na utoro na mimba za utotoni. Walikuwa tulikuwa tunapata kesi za ujauzito kwa sababu ya kupata lift humo njiani. Akielezea ukubwa wa tatizo hili, mkuu wa shule ya sekondari Bumaswa Nathan Royabura anasema kuwa wanafunzi wengi walikuwa watoro kutokana na tatizo hilo lakini serikali imetoa fedha ili kujengwa mabweni namshukuru rais dr samia suru hasan kwa kazi kubwa anayoifanya especially kutuletea majengo bumasa sekondari kwa hatua hiyo wanafunzi wa kike shuleni hapo wanaishukuru serikali kwa kuwezesha kupata miundombinu rafiki ya kujifunzia tunashukuru serikali kwa kutuwezesha Mchango, kwanza ni mchango mkubwa kwa wanafunzi mimi nilikuwa natokea mbali lakini sasa hivi naisha hapa ninajitahidi na napata ufaulu wa juu sana kwa upande wao mmoja wa wazazi katika kijiji cha Masurura na diwani wakati ya Bwiregi wanasema kuwa bweni hilo limewezesha watoto wao kufanya vizuri katika masomo. Ninashukuru sana serikali ya Mama Samia kwa kutujengea mabweni hasa kwa watoto wetu wa kike. Mama yetu mpenzi, kipenzi chetu, kipenzi cha wengi ametufanyia mambo makubwa kwenye kata yetu lakini pia kwenye wilaya yetu ya Butiama. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Mara Julius Masubo na msimamizi wa sekta ya makuzi katika jumuiya hiyo nyiita Wilfred wamewataka wazazi kuzingatia malezi bora 
ya watoto wao kuna sehemu kama mbili za shule shule ya kwanza ni shule ya, ya wazazi nyumbani anapoishi walikozaliwa watoto ndiko nyumbani kwao wale wanapokulia tunao wajibu sasa wa kuhakikisha tunawaongoza watoto wetu tunawalea watoto wetu katika misingi inayotakiwa ujenzi wa bweni katika shule ya sekondari Bumaswa utaongeza ufaulu wa wanafunzi huku ukiondoa utoro na mimba katika umri mdogo sadiki unga star tv mara wananchi walio kwenye mpango wa kunusuru ukaya masikini kupitia mpango wa maendeleo ya jamii Tasaf Halmashauri ya Wilaya Rungwe mkoa ni Mbeya umekiri kuanza kuondokana na wimbi la umasikini tangu waingizwe kwenye mpango huo taarifa zaidi na Laudence Simkonda wakitoa shuhuda zao katika ziara maalumu ya timu ya kufanya tathmini kwa walufaika wa Tasafu baadhi ya wakazi wa kata ya Ndanto na Kimo Halimasha ya Lungwe wamesema tangu waanze kupata fedha za ruzuku za serikali wamekuwa na mabadiliko makubwa ya kiuchumi napenda kushukuru kwa sababu mkatuletea miradi ikatusaidia pia mkatuletea mafunzo ya kuwekeza vitu ambavyo vitatusaidia wakati ambapo hela za kutusaidia zimecherewa tuwe tunatumia vitu ambavyo tumefunzwa kwa nimenufaika mpaka sasa nilikuwa naishi kwenye nyumba ya kupanga na mpaka sasa nimenunua kiwanja nimejenga nyumba ninaishi kwenye nyumba yangu nilikuwa nikichukua ile hela ya ruduku inanisaidia kusomesha watoto mpaka mwanangu mmoja akamaliza form 4 mwingine darasa saba kwa hiyo alipomaliza nikaanza nikichukua hela hiyo nyingine inatusaidia kula nyingine inanunua kuku mmoja mmoja kwa upande wake mkurugenzi wa miradi ya tasafu John Steven amesema mkoa Mbeya pekee zaidi ya shilingi bilioni moja zimetolewa kwa anufaika 1555 mkoa Mbeya ni mmoja kati ya mikoa ambayo tunafanya kazi vizuri sana kwa sababu hapa tunawalengwa zaidi ya 1555 na kati ya hao asilimia sita ya hao wanapokea fedha kwa njia ya elektronik lakini pamoja na hapo tuna miradi zaidi ya mbili na tatu ya ajira za muda ambapo walengo wameshirikishwa na toka 2020 mpaka sasa tumeweza kuleta kiasi cha shilingi zaidi ya bilioni moja kwa ajili ya mpango huo pamoja na hiyo tuna mpango mwingine wa kuwawezesha walioko kwenye vikundi kupata mtaji ambao una, unapata fedha ambazo zinaongezea mtaji wao ambao tunaita ni ruzuku ya uzalishaji. Shughuli za kijamii kama vile ujenzi wa madaraja na masoko ni miongoni mwa miradi inayotekelezwa na mpango huu wa tasafu. Kuna sehemu mbili kubwa ambazo nadhani uh, mpango unadhamiria au mkoa ukidhamiria kuzifanya. Moja ikiwa ni ku aizinua uh, izikaya kupitia uh, miradi ya muda ambayo tumeona ambayo tume, tumeweza kutembelea vivuko ambavyo vimesaidia wananchi watoto kuvuka kutoka kitongoji kimoja kwenda kitongoji kitongo kingine ambapo ilikuwa ni changamoto. Mkakati uliopo wa serikali ya Tanzania kupitia mfadhili wake benki ya dunia ni kuhakikisha inapunguza umaskini kwa kiwango kikubwa kwa kuwafikia walengwa wote wenye sifa ya kupata fedha hizo za ruzuku Laudence Simkonda Star TV Mbea Shukrani Laudence kwa taarifa hiyo mtazamaji tunaenda katika mapumziko mafupi tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani endelea kuwa nasi sema kila kona hivi sasa ni DSTV tena kwa elfu kumi tu una enjoy michuano ya Afcon na FA Cup hebu tulia nikupe mchongo wewe round ya kumi na sita inaanza jumamosi hii na ukilipia elfu kumi tu una cheki game zote za Afcon kwenye kifurushi cha poa huku kwa nguvu hiyo hiyo ya elfu kumi weekend hii utajimwaga na FA Cup ambapo ijumaa ya tarehe 26 ni Chelsea na Aston Villa jumamosi ni Sheffield na Brighton. Yuma pili ni Watford na Southampton. Newport na Manchester United. Kwenye kifurushi cha compact Ijumaa hii ni Tottenham na Manchester City. Huku Juma pili ni Liverpool na Norwich City. Ili kujiunga piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Kuli pia kifurushi cha poa kwa shilingi elfu kumi tu. Huu ndio ulimwengu wa mabingwa. Soka ni DSTV. Unakosaje? Karibu na sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani na leo hii tuko 
mkoa ni Pwani. Mkuu wa Wilaya Bagamoyo Halima Ukashi ametoa siku tano kwa Mkurugenzi Mtendaji Halmashauri ya Chalinze Ramadhan Post kutuma timu ya maafisa ardhi kwenda kutatua changamoto ya kukosekana kwa mpaka kati ya kijiji cha Mnindi na Vigwaza mgogoro uliodumu kwa miaka 17 mpaka sasa Josephine Mwaiswaga ametuandalia taarifa zaidi Mkuu wa Bagamoyo bi Halima Ukashi ametoa maelezo hayo mara baada kupokea malalamiko kutoka kwa wakazi wa kijiji cha Mnindi ambao wanaweza kujua haja nini ni serikali itamaliza changamoto za muda mrefu za kukosekana mpaka unaotakanisha vijiji hivyo viwili. Na katika hii cha, cha Mnindi kama ambavyo mnafahamu ni kijiji ambacho kimezaliwa kutoka kwenye kijiji ambacho kiko kule Vigwaza. Sasa hichi kijiji um, walikuwa na kero mbalimbali lakini kero kubwa ambayo nayo ni kero ya mgogoro ya ardhi baina ya kijiji na kijiji lakini tunashukuru sana serikali ya wame sita chini ya daktari Samia Suluhasan mgogoro huu tunaweza kukamilisha nishatoa maelekezo kwa maafisa ardhi kwamba nimewapa siku tano ifikapo Ijumaa wawe tayari wameshaweka beacon na kuwaonyesha wananchi mipaka yao diwani wakata vigwaza Musa Gamana sema agizo la mkuu wa wilaya bi Ali Maukashi kutaka kuweka mpaka unaotenganisha vijiji hivyo viwili unakwenda kutoa weni kwa mamlaka za kiserikali katika ngazi za kata na vijiji hivyo viwili lakini vile vile katika changamoto ya mipaka ndani ya kata yangu ya vigwaza ilikuwa inaleta changamoto kubwa sana ni kama kijiji cha Mnindi na Vigwaza na Visezi ili chote kilikuwa ni kijijiki kimoja baada ya kukatwa hivi vijiji sasa ramani inatakiwa ibadilishwe lazima sisi kama viongozi tumetulipita katika maeneo hayo na kukubaliana na kati ya serikali zote mbili kwa tunapata shida mtu na mara mtu anasema mimi naitika niko Vigwaza huyu anasema nitika niko Mnindi lakini leo tunashukuru mheshimiwa DC Kaja na akatoa maneno ndani ya wiki moja basi ofisi ya mkuu ya mkulugenzi waje wataalamu wake kuja kuweka mipaka itakuwa ni jambo jema sana. Kwa upande wao viongozi wa kiserikali, chama na wananchi na wanaeleza mpaka huo unakwenda kuondoa katika changamoto mbalimbali zilizokuwa zinawakabili. Wananchi wa Vigwaza maeneo maeneo yanayoishi wakati mwingine nashindwa kutambua hapa niko Mhindi, hapa niko Vigwaza. Hata wakati mwingine tunapoamua kwenda kupeleka taarifa yoyote ya maendeleo ya wananchi wakati mwingine imekuwa nikikwaza anakuambia mimi naitika Mhindi huyu anakuambia naitika Vigwaza ule mkuu wa wilaya amekuja ametoa ame, ametoa wiki moja wawekewe wawekewe zile bikoni itakuwa msaada wa sisi kwamba hatuzo kutanga tangu wa maisha kwa sababu jambo la muda mrefu sana na alishindwa kushughulikiwa lakini na imani kabisa kwa DC mpya alikuja na kasi yake yeye alikuwa naye hii mgogoto kwa mkusha Jumaa. Mtu ya mpaka iliyokuwa inekabili vijiji vya Mnindi na Vigwaza imekuja mara baada serikali kuamua mwaka 2007 kukata vijiji vya Mnindi, Visezi na Vigwaza ambavyo awali kijiografia vilikuwa kwenye kijiji kimoja cha Vigwaza. Ni ripoti kutoka mkoa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Shukran Josephine kwa taarifa hiyo baada ya mapumziko mafupi tutaendelea na habari za biashara na uchumi mimi ni Grace Meleo unaitazama Star TV habari Karibu na sasa ni kujuze habari za biashara na uchumi. Uvamizi wa magugu maji yaliyofunika Ziwa Jipe lililopo Wilaya Mwanga mkoani Kilimanjaro umetajwa kuendelea kutishia shughuli za kiuchumi ikiwemo uvuvi, kilimo na utalii kwa wakazi wanaozunguka eneo hilo. Ziwa Jipe lina ukubwa wa kilomita za mraba zipatazo 30 ikiambamba katika baadhi ya maeneo ya vijiji vya wilaya ya Mwanga mkoa ni Kilimanjaro lakini pia limeambamba katika baadhi ya maeneo ya nchi jirani ya Kenya 
Madiwani katika rimashauri ya wilaya ya Mwanga wanasema uvamizi wa magugu maji hayo yameendelea kutishia shughuli za uvuvi, kilimo na utalii kwa wakazi wanaotegemea ziwa hilo. Wakiomba serikali kurakisha mkakati wa kuyaondoa magugu maji hayo yanayoendelea kuathiri uchumi wa zaidi ya wakazi wapatao 1000 wanaoishi pembezoni mwa ziwa hilo. Kwa hiyo hatuna faida ya ziwa jipe. Si kwa kilimo wala si kwa uvuvi. Niliomba sana serikali kwa ujumla wake iliangazie iliangalie ziwa jipe kwa jicho la rehema na kwa jicho la umuhimu wake lakini hali pale sio nzuri lakini uchumi pia wa kwetu sisi umeonekana ni mdogo kwa sababu badala ya kuvuna pale watu wanavuna na wanaenda kuuza Kenya upande wa samaki lakini tukichangamoto ya uchumi wa kwetu upande wa, wa wilaya ya Mwanga alimashauri lakini pia na wakazi wa pale endapo magugu maji yataondoka uchumi utapanda kwa kasi. Wameyasema hayo wakati wa kikao cha baraza la madiwani walioketi kupitisha bajeti ya mwaka mpya wa fedha 2024-2025 ambapo kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 37 natarajiwa kukusanywa. Almasho wilaya ya Mwanga kwa mwaka wa fedha 2025 inategemea kukusana jumla ya shilingi bilioni 37 milioni 132 na shilingi 914. Yaani katika kipawa mbele tumeweka kipawa mbele shule za maeneo ya pembezoni ikiwemo Jipe, Toloha kule. Kule tena tumefanya mikakati kwamba kujengwe na mabweni kabisa kule. Maana kuna madhara ya tembo vile vile. Mkurugenzi mtendaji wa rimashauri hiyo Zahara Msangi ameisistiza madiwani hao kuhakikisha wanasimamia vya kutosha swala la ukusanyaji kwa mapato. Mimi nina imani kwamba tulichokipitisha ni kitu kizuri na tutaenda kukitekeleza kwa maslahi ya watu wa Mwanga. Pamoja na mambo mengine bajeti hiyo itajikita zaidi katika kutekeleza miradi ya kimkakati hususan katika sekta elimu, afya, kilimo, ufugaji na uvuvi. Zefani Renatu Sista TV Kilimanjaro. Uongozi wa benki ya NMB umesema kwa mwaka 2023 umetengeneza faida baada ya kodi ya shilingi bilioni 542 sawa na ongezeko la 26% ukilinganisha na faida baada ya kodi waliotengeneza mwaka 2022 tupate taarifa zaidi Hayo yamebainishwa na afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruti Zaipuna kwa andishi wa habari wakati akitoa taarifa ya kifedha ya benki hiyo kwa mwaka 2023. Amesema faida ya benki ya NMB kabla ya kodi ilikuwa shilingi bilioni 1775 nayo ni ongezeko la 26% ukilinganishwa na faida kabla ya kodi waliotengeneza mwaka 2022. Ongezeko hili la mapato limetokana na ukuaji mkubwa wa mikopo na pamoja na ongezeko la miamala ya benki. Lakini pia benki imeendelea kuonyesha ufanisi mkubwa kwenye gharama za uendeshaji na ubora wa mikopo. Uiano wa gharama za uendeshaji na jumla ya mapato umeboreka zaidi hadi kufikia asilimia 39 tulivomaliza mwaka 2023 kutoka asilimia hamsini mwaka 2020. Kwa upande wake afisa mkuu wa fedha wa NMB amebainisha kuwa faida hiyo iliyopatikana itarejeshwa kwa jamii katika kusaidia katika shughuli mbalimbali. Tuna deliver hizi namba lakini tunahakikisha kwamba jamii inayotuzunguka tunawarejea na tunahakikisha kwamba tunaisaidia serikali katika kuboresha huduma mbalimbali za afya, elimu na mazingira. Hii ni kuhakikisha kwamba haya matokeo yetu tunayokuwa nayo yanakuwa ni endelevu na yanakuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi kwa ujumla. Kutokana na mafanikio hayo ya benki ya NMB yaliyosababisha benki kupata faida baada ya kodi ya shilingi bilioni 542 kwa mwaka 2023 imesababisha bei ya hisa za mwaka 2023 kupanda kwa asilimia 49 hadi kufikia shilingi 1480. Frank Tower Star TV Mwisho wa habari za biashara na uchumi punde habari za kimataifa zitafuata endelea kuitazama Star TV habari.
karibu tena katika habari za kimataifa na miongoni mwa hizo ni jeshi la Israel IDF limejiandaa kuendeleza vita vyake dhidi ya Gaza Kusini karibu kabisa na mpaka wa Misri baada ya kudai kuwa imesambaratisha kundi la Hamas mjini Khan Yunis tupate taarifa zaidi kutoka kwa Charles Machugu Waziri wa Ulinzi wa Israel Yoav Gallant amesema jeshi la Israel limesambaratisha brigedi ya Hamas ya Palestina mjini Khan Yunis wakati huo huo jeshi hilo la Israel likiendelea kuzidisha mashambulizi yake katika mji mkuu kusini mwa ukanda wa Gaza katika wiki za hivi karibuni kwa sasa raia wengi wa Palestina wamekimbilia kusini mwa ukanda wa Gaza na kisha kwenda mpakani Rafa huku mashambulizi makubwa yaliyoanzishwa na Israel kulipiza kisasi mashambulizi ya Hamas mnamo Oktoba saba ya kienea hadi kwenye ukanda mdogo wa Pwani. Jeshi la Israel hapo awali lilenga mashambulizi yake ya mabomu na operation za ardhini kaskazini mwa eneo la Palestina ambako takribani watu milioni mbili nukta tatu wanaishi. Tukiangazia nchini Uholanzi Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ itaamua Ijumaa hii iwapo ina mamlaka katika kesi iliyowasilishwa mbele yake na Ukraine kuhusiana na uvamizi wa Urusi mwaka 2022 huko Kiev ikitaka fidia kutokana na uvamizi huo katika uamuzi wa awali mnamo Machi 2022 mahakama hiyo ilikubaliana na Ukraine na kuitaka Urusi isitishe uvamizi wake mara moja ila Urusi iliupinga uamuzi huo ikisema mahakama hiyo ambayo jukumu lake ni kuamua mizozo baina ya mataifa haina uwezo wa kisheria wa kutoa uamuzi katika kesi hiyo Urusi pia iliendelea na uvamizi wake na kuonyesha kwa mara nyingine tena ugumu uliopo kwa mahakama hiyo kutoa hukumu yake ambayo inastahili kuzifunga nchi kisheria. Ukraine iliipeleka Urusi katika mahakama hiyo ya haki siku chache tu baada ya kuanza kwa uvamizi huo ikitaka kukabiliana na jirani yake katika kila hatua kisheria, kidiplomasia na kijeshi. Tukigeukia nchini Malaysia Bodi ya taifa ya kutoa misamaha nchini humo imetangaza kumpunguzia adhabu ya kifungo cha jela waziri mkuu wa zamani Najib Razak aliyehukumiwa kwa ubadhirifu na utakatishaji wa fedha katika kashfa ya mabilion ya dola. Najib Razak ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 12 gerezani ataachiwa huru ifikapo Agosti mwaka 2028 huku faini aliyopewa nayo na ikipunguzwa kufikia dola milion kumi kutoka milion hamsini. Ikumbukwe Najib alitiwa hatiani kwa ufisadi unaohusishwa na mpango wa maendeleo wa Malaysia 1MDB ambapo inakadiriwa kwamba dola bilioni 4.5 ziliibiwa na nyingine zaidi ya bilioni moja zilihamishwa katika accounts zinazounganishwa na waziri mkuu huyo wa zamani. Bodi hiyo inayoongozwa na mfalme wa Malaysia Yang Di Pertuan Agong haikutoa sababu za kupunguzwa kwa adhabu hiyo. Na sasa tuweke nukta katika habari hizi. Pasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susundod ka sa dinaanan ng tatay mo. Vita vya maneno vinazidi kuchukua hatma nchini Ufilipino baada ya muungano kati ya rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. na mtangulizi wake Rodrigo Duterte kusambaratika wiki hii waliposhutumiana kwa kutumia dawa za kulevya. Mpasuko huo unaweza kutishia ajenda ya mageuzi ya Marcos na kuhatarisha kuzusha ukosefu wa utulivu. Muungano kati ya familia mbili zilizokuwa na ushawishi mkubwa zaidi nchini Ufilipino ambao ulimuingiza Marcos na binti ya Duterte Sara madarakani mnamo mwaka 2022 ulitarajiwa kuvunjika wakati wote sababu ya sera zao za kupambana na uuzwaji wa mihadarati kutofautiana. Shukran Chaz Machugu kwa maandalizi ya habari za kimataifa usiku wa hii leo mtazamaji punde ni habari za michezo na burudani.
chako ni kikubwa kina wanafunzi wa kutosha wanaweza kushindana katika michezo kama jibu ni ndio basi taarifa ikufikie mashindano ya vyo vikuu na vyo vya kati kanda ya ziwa Chuo challenge cup msimu wa tatu tatu yanatarajiwa kufanyika na dirisha la kuchukua fomu za kushiriki limefunguliwa yeah! let's go wale wakali wa dribbling counter attack kamba kamba tena ni vio 16 vio vitamenyana dimbani kama unakiaminia chuo chako wasiliana nasi kwa namba 0658 na 0752 na 0752 ili uweze kupata fomu ya kushiriki tunakaribisha makampuni na taasisi kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa na matukio yote ya chuo Challenge Cup italushwa na Radio Free Africa na Star TV Chuo Challenge Cup 2024 kikubwa zaidi Karibu sasa katika habari za michezo na burudani na tuanzie mkoani Kigoma kuelekea mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Mashujaa FC na Simba itakayopigwa Jumamosi hii mkoani humo walimu wa timu zote mbili wamesema wanajivunia maboresho ya vikosi vyao kwenye dirisha dogo la usajili huku kila mmoja akitamba kuibuka na ushindi katika mchezo huo Mwana michezo wetu kutoka mkoani humo na taarifa zaidi walimu hao wamedai baada ya mapumziko ya muda na kufuatia pia usajili wa dirisha dogo Mchezo huo utakuwa na ushindani mkubwa. Kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola anasema wachezaji wake wapo tayari na matarajio ushindi ni mkubwa. Huku kocha wa mashujaa Muhammad Abdalla akisema anatambua ukubwa wa timu ya Simba lakini timu yake imejiweka mguu sawa kupata ushindi. Kikubwa ni tumejiandaa, tume tumekuja vizuri kwa kwa ajili ya mechi hiyo tunajua haitakuwa mechi rahisi kwa sababu mashujaa e, ni timu ambayo Ime, imekuwa ipo chini kwa hiyo najua itakuja kupambana kuhakikisha inakwenda juu of course wamefanya usajili wameingiza maingizo jipya ukiangalia kwamba wana timu mpya kabisa kwa hiyo watakuja na timu nyingine kwa hiyo tumejiandaa pamoja na mabadiliko na ugumu wa mechi hiyo tuhakikishe tunapata alama tatu kesho maandalizi ambayo tumeyafanya tuna imani kesho vijana watapambana katika uwezo wao kuona wanaibuka na ushindi na tuna imani kwa sio kwa mechi ya Simba si tunazaa mechi zote ambazo zimbakia mbele yetu tuweze kupata matokeo tuifikishe mashujaa sehemu nzuri na sehemu ambayo washabiki wetu wa Kigoma waweze kuburudika kwa timu yao mwakani inaendelea tena kuiona katika ligi kuu Tanzania bara kwa upande wao wachezaji wa vilabu hivyo wamejinasibu kuonyesha mchezo mzuri na kuibuka na ushindi ili kuwapa washabiki wao furaha kuna maingizo mapya kama mwalimu alivyosema wameongezeka katika timu yetu kwa maana timu imezidi kujengeka na imeimeleka zaidi kwa hiyo hatuna shaka katika hiyo. E, motisha ipo juu kwa sababu mchezo wetu wa mpira huu unahitaji support na support yenyewe ni mashabiki na ukiangalia e, kwa jana wamejitokeza wapenzi wengi. Mashabiki wa soka mjini Kigoma ambao wamesubiri kwa muda mrefu kuviona vilabu vikubwa nchini Simba na Yanga vikicheza ligi kuu katika uwanja wa Lake Tanganyika wameonyesha shauku yao kuelekea mchezo huo. Kwanza tuna furaha kuzipokea timu zetu hizi kubwa ambazo ni Simba na Yanga kwa muda mrefu sana tulikuwa tumekosa furaha hii. Matarajio yangu kwa timu yangu ya Simba Sport Club ni kushinda mechi yetu ya mashujaa. Kwa hivyo basi kwamba mchono kesho sisi tuko vizuri kama mashujaa. Kwa tumejipanga tumejiza titi. Hii ni kwa mara ya kwanza timu ya Simba kucheza timu ya mashujaa kwenye ligi kuu Tanzania bara toka timu hiyo ipande daraja ya msimu huu. Richard Katunka michezo Kigoma. Shukran Richard na kila laheri kwenu nyote team zote mbili. Mtazamaji Ligi Kuu Tanzania Bara imeendelea leo kwa mchezo mmoja ambapo mabingwa watetezi klabu ya Yanga wamelazimishwa suluhu na wenyeji wao timu ya Kagera Sugar katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa Kaitaba mkoani Kagera na